Ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pag ng Diyos na walang hanggan na waay sumay niyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahalawa kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa biyaya ng ating may kapal, ulit tayo nagkatipon-tipon, taglay ang matibay na pananalig sa Diyos. At ihain ang lahat ng ating mga kahilingan. Ganun din kasama ng mga kahilingan ng mga taong humihingi ng ating panalangin. Lalo na yung mga kapatid natin na may mga karamdaman at mga mabibigat na suliranin sa buhay. Ganun din ang ating mga frontliners sa patuloy na ating pakikibaka sa pandemya. Ang mga doktors, mga nurses, mga medical workers, ang mga opisyal ng ating pamahalaan at ng ating simbahan na walahat ay magkaisa, magkatulong-tulong para sa pagdamay sa mga taong higit na nangangailangan. Upang maging kalungod-lungod ang ating paghahain, isang papagsisihan natin natin mga kasalanan, Aminin natin sa harapan ng Diyos at ng bawat isa at tayong lahat ay makasalanan. Kailangan-kailangan natin ang awa, ang habag, ang patawad ng Diyos. Pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh. 
Kapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong ama naming banal, sa kalawa namin panahanin mong lubos, ang iyong espiritong sa amin ay kumukupkop upang sa lupang ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagpasa, nagpakilala ang Panginoon kay Elias hindi sa mga tandang nakakagulat o nakatatakot, kundi sa banayag na tinig. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungip at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato. Sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol, ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas sa Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng yungip. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga gsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. 
pag-ibig mo ay ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa ikalawang pagbasa, ipinahahayag ni Apostol San Pablo ang matinding kalungkutan dahil sa hindi paniniwala ng mga Israelita sa katuparan ng pangako ng Diyos sa kanila sa kabila na pakakita na nila na maliwanag na tandang siya'y kasama nila. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ng sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat, mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipa ng Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriyarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo na siyang maging tao, Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga lagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagalis na mga ito, umahon siya sa burohol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabo doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At ang maraling araw na isumunod sa kanila si Jesus Naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga lagad ang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo ang sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon ko talagang kayo iyan, paparihanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot si Jesus, Halika! Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumangkad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, Siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. 
Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya na mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos. Wika nila. Mga giling kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Pagkatakot ng mga alagad sa buhay natin, marami tayong karanasan ng pagkatakot. Simula pa pagkabata, marami siguro sa atin naranasan ang matakot sa dilim. Kaya pagka nagbabrown out, unang nasisigaw mga bata, sigawan, madilim, nakakatakot. Hindi lang dilim. Tatanda ko na maliit pa akong mga bata, uh, na maliit pa akong bata, kami ng mga Kalaro ko, tatakot din kami sa mga daga, mga ipis, mga butiki, at lalo na sa ahas. Nung lumaki-laki na, naunawa namin, wala naman pala kami dapat ikatakot. Ano? Maliliit na bagay lang yan. Maliliit na insekto. Ngunit iba na ang pagkatakot namin noon. Takot kami sa teacher, takot kami sa exams, takot kami sa test. Malaunan, na-overcome namin, nawala na rin takot namin, lalo na pag nag-aaral kami mabuti. Hindi na kami takot kay ma'am, kay sir. Kahit na may test araw-araw, kaya naman pala. Pero habang tayo lawalaki, nagkakaisip, Naiiba na ang pagkatakot natin. Lalo na kayo, nung nasa wasong isip na kayo, gulang. Ha? Marami siguro sa inyo, nag-asawa na. Iba na ang takot. Paano kung walang trabaho? Paano kung walang kita? Paano na ang mga bata? Paano na ang kanilang kinabukasan? At ang tayo, lalo pang nagkaedad, Iba na rin ang pagkatakot natin, lalo na yung ating mga kapatid na senior citizens. Ano? Pagkatapos ng buhay na ito, saan tayo pupunta? Kaya nga bago magpandemia, ang maraming nagsisimba ang mga senior citizens. Kasi nakikinikinata na nila, medyo dapit hapo na ng buhay. May edad na Matanda na, marami ng mga sakit, marami ng gamot na iniinom, marami ng maintenance. Paano pagka may nangyari? Sino na ang kanilang kakapitan? Kaya ngayong pandemia ay nakakalungkot na yung hinahagad natin na tayo mapalapit sa Diyos ay tila baga nalalayo pa. Pinagbawala na magsimba ang mga senior citizens. Ano? Nakakalungkod sapagkat sa huling yugto ng buhay ng tao, yun ang kanyang inaasam-asam, yung mapalapit sa Diyos. Naalala ko yung mga nakakausap ko, Naku, Father, Pagtanda ko, sa simbahan na lang ako. Yan ang madala sinasabi ng iba. Pagtanda ko, sa simbahan na lang ako. Bilang paghahanda sa aking buhay sa kabila. Kaya nga ngayon, nais ng Panginoon na pukawin, alisin ang ating takot. Huwag kayong matakot ang wika ng Panginoon. Ako ito. Ako ito. At sa maraming yugto ng ating buhay, 
nagsasalita ang Panginoon, nagpaparamdam. Hindi ba yan ang gusto rin natin? Ano? Yung, bang, yung mga mahal natin sa buhay, magpaparamdam. Kaya kung minsan nagtatampo si Mister, o kaya si Mrs., lalo na pag ang asawa ay nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, dahil hindi na nagpaparamdam, hindi na tumatawag, hindi na nagtetext. Aba, wala nang tawag, wala pang text. Ano na nangyari? At yun ay kinatatakot ng ibang mga mag-asawa. Bakit hindi na nagpaparamdam? Kaya sa bawat misa, sa bawat pananalangin natin, nagpaparamdam ang Diyos. Ganun din sa mga nangyayari sa ating buhay. Akala lang natin hindi siya nakikinig. Akala lang natin natutulog ang Diyos. Hindi po. Nais siyang magparamdam. Nais siya ipadama sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya sa kagitna ng mga pagkatakot natin, nais na magsalita ng Panginoon. Nais siyang sabihin sa atin, huwag kayong matakot. Ako ito. Nasa tabi mo lang ako. Nandyan lang ako sa tabi-tabi dyan. Kaya lang iba sa atin, para bang hindi nakikinig. Yung iba sa atin, para bang iba ang iniisip. Kaya kumisan, hindi tayo magkaisa. Kaya kumisan, kanya-kanya tayo. Ah, kaya dito sa pandemyang ito, marami tayong karanasan na hindi malilimutan. Mga karanasan na magpapaalala sa atin na may Diyos na nagpaparamdam. May Diyos na nagsasabi sa atin, huwag kayong mangamba, manalig kayo sa akin. Kasi kaminsan, yung mga kapatid tayo, imbis na harapin ang pandemya, imbis na harapin ang pagtulong sa kapwa, kung ano-ano ang naiisip, katulad ng ilang mga mababatas natin, sa panahon ng pandemya, isinulong o isinusulong ang death penalty. Ako, nakakatakot. Ano po? <laughs> Nakakamatayan na nga sa sakit. Ay, death penalty. Ang kanilang naisip, siguro napapailing ang Diyos. Parang gusto sabihin ng Panginoon, ano ba yan? Ha? Marami nang namamatay araw-araw dahil sa sakit. Bakit naman death penalty ang naiisip ninyo? Ha? Ibig sabihin ba nito ha? ay magpatay na lang? Ha? Ano na yung mga masasabang tao? Hindi ba yun ang gusto nila? Ha? Magpatayan. Kaya sana magkaroon tayo ng bukas na pag-iisip, bukas na pananaw kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung gusto niyang mangyari sa atin sa panahong ito? Ay manalangin sa patuloy nating pananalangin na ito. Hari na wamadama natin ang tinig ng Diyos. Huwag kayong matakot. Narito ako. Amen. Mga giliw na kapatid, patuloy tayong dumalangin sa amang maawain pang kanyang patatagin ang ating pananampalataya. Sa bawat pananangin, ating itugan ng malakas, Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para kay Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, upang sa gitna ng mga unos at pagsubok na dulot ng COVID-19, patuloy niyang magabayan ang bayan ng Diyos patungo sa ligtas na dalampasigan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga bansang nasa kahirapan, bunga ng COVID-19, 
upang kay Kristo nila matagpuan ang kapayapaan at kasaganaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalatay. Para sa mga nag-aalinlangan at pinanghihinaan ng loob, upang makabalik sila muli sa panatag na pamumuhay na dulot ng pananalig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa atin na kung minsan ay nagkukulang sa pananalig, upang makinig tayo sa tawag ng Panginoon na lumakad ng buong tapang sa ibabaw ng dagat ng buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Para sa mga yumao, upang makarating sila sa pampang ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan kami ng matatag na pananampalataya. Ama mo kapangyarihan, patatagin mo po ang aming pananampalataya. Harap nawa namin ang may pagtitiwala, ang mga unos sa aming buhay at kasama ni Kristo. Parating nawa namin ang pampang sa pamagitan niya na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid na ating paghahain ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Awa naming lumika, kalugdan mo po ang maaalay na iyong sambayanan ang pinamagandang lobong bigay sa amin upang maihain ang siya naman gawa namin, ang ginagawa upang kami tubusin sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos, sa inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Cristo ang aming Panginoon. Utang na loob ay nagbubunsod upang gunitain ang kamatay niya para kami buhayin. Pagtitiwalang sanhin ang ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asang dahilan na pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Nakisa na mga anghel at mga banal, pinagbubunyi namin ang iyong kadakilaan. O 
Banalikang bukalan tanang kabanalan kaya sa mga magita ng Espiritu kaya banal ang mga kalob na ito para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Pagod niya pinagtiisang kusang loob na maging handog pinawa kanya ang tinapay pinasalamatan kanya hinati niya yun Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Hanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Kaya hindi nang matapos ang hapunan, hinawang kanya ang kalis. Mali kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at tinamin. Ito ang kalis ang aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang hiwaga ng pananampalataya. Pagkagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyong tinapay at ang kalisang kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami ang sasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay pag-isahin ang Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong regdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis, na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Anong lalo na po ang aming mga kapamilya, ang kaibigan at mga mahal sa buhay na ilinadalangin sa misang ito. Gawin kami marapat na pumasok sa buhay na walang wakas kaysa na mahala Birheng Maria na ina ng Diyos at ina naming lahat kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso ng apostol mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Yesu Kristo. 
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama tayo sa pananalangin sama sa pag-awit ng Ama namin. Iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Kami maging handa sa walwalhating pagbabalik na Yesu Christ ang aming mananubos. Sapagkat iyo ang karihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Christ, sinabi mo sa iyo mga lagad, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Pinagkakalaw ko ang aking kapayapaan. Pagmasanay sa alang-alang ang aming mga kasalanan, kanil yung pananalig na yung simbahan, na bubuhay ka ng hari, huwag pa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumayin niyo. At sumayin rin. Batiin natin bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan. Kadero ng Diyos, kalis na mga kasalanan sa libutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Mga oh, kapatid, napakapalad natin, narito ang ating Panginoong Diyos, ang ating buhay at muling pagkabuhay, ang ating kaligtasan. Tanggapin natin at lagi ng kanaligan, Panginoon. Hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa sangsalita mo laman ay gagaling na ako.
magsiluhot po para sa panalangin ng orasyo in para kaugnay sa COVID-19. Makapanyarihan na mapagmahal na ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na napapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalupasang natasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinatas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapan walang hanggang ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti na lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo. Ihinto na ang paglanghanap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo na nabubuhay na gaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Tumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, langin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin kami. San Pedro Calunsod, panalangin mo kami. San Pedro Apostol, panalangin mo kami. Panalangin tayo. Amang mapagmahal ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ang kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning na iyong katapatan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pakikisa sa ating banal na pagdiriwang ng Santa Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Iyoko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagawasma sa biyaya ng pag-ibig, awa at habag ng Diyos. Kayo nawa at ang inyong buong pamilya ay patuloy pang pagpalain. Kaningain gabay ang liwanagan. Iligtas na nga kayo sa anumang sakuna at panganib at karamdaman. Lalo na sa sakit aming kinaratakutan ang COVID-19. At baunin ninyo ang mapaghimalang kamay ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayo sa pag-ibig pananalig sa Diyos. Salamat sa Diyos. <tinyo>